si deve fare. Dichiarazioni dei redditi, CAF all'interno dei all'interno sindacati sito, già operativi, malgrado il continuo prima. cambio di norme. Sarà prevista una, una, arriverà, una guida sì, una stilata guida, dal sì, governo sì, sì, per una guida capirci. Alpina, sì, arriverà una guida alpina che porta gli utenti da Aiuta noi perché è complicata. Esatto. Meglio la guida che... Cioè io non so se arrivi una guida. Insomma. Noi siamo partiti eh, ieri. Mm. Ieri abbiamo aperto i nostri uffici, siamo partiti come si può dire, a raccogliere intanto il 7.30, predisporre, fare, abbiamo affluenza, la gente sta chiedendo, viene, viene a portarci le deleghe. Nuovo modello 7.30 precompilato, disponibile dal 15 aprile. Verrà messo sul proprio cassetto fiscale, quindi in maniera telematica, nel sito dell'Agenzia delle Entrate e il contribuente non può scaricare previo la richiesta di un PIN personale che dovrà richiedere sempre all'Agenzia delle Entrate. Una volta scaricato, due sono le possibilità, o ci si arrangia, quindi si eh, integra, si modifica, si spedisce, quindi si restituisce dal 15 di maggio all'Agenzia delle Entrate oppure ci si rivolge a un CAF o a un professionista. Sì, perché i lavoratori dipendenti e pensionati che si affideranno al modello precompilato dovranno comunque metterci mano. Non ci sono innanzitutto le spese mediche, ma non ci sono neanche tante piccole voci, a cominciare dall'attività sportiva dei ragazzi, le spese eh, univer delle tasse universitarie, probabilmente anche eh, gli, gli importi dati alle ONLUS, eh, ci saranno le spese plurinali degli anni precedenti, la, della ristrutturazione edilizia e del risparmio energetico, ma non ci saranno, non ci saranno evidentemente quelle fatte l'anno scorso, quindi ci sarà molto da lavorare come sempre nelle nostre dichiarazioni. Presentandosi col modello precompilato da quest'anno toccherà pagare, d'ora in poi saranno i CAF a dover rispondere di eventuali errori e quindi anche di imposte non versate e sanzioni. Invariate invece le spese a carico del contribuente che scelga di farsi seguire allo sportello per l'intera procedura di calcolo del modello di dichiarazione dei redditi.